தமிழே யுத்தத்தில் வாளிலிருந்து பிறப்பாய் இரத்தத்தில் தூய்மையாக இருப்பாய் முத்தத்தில் தாய்மையாக சிறப்பாய் மொத்தத்தில் முத்தமிழாய் சிரிப்பாய் உன்னடிக்கு வளர்மதியின் பிறை வணக்கம் உட்கார்ந்திருப்போர் அனைவருக்கும் என் நிறை வணக்கம் என்ன நேக் பாருங்க என்ன நேக் பாருங்க எதை சொன்னா கை தட்டுவாங்க ஆக்ஷன் கொடுத்தாங்க அதான் ஹைலைட் நான் சொல்லிட்டேன் முடிஞ்சிச்சு கை தட்டுங்க உங்களுக்கு கரெக்டா புரியுது நடுவர்களே இது நானா சேர்த்த கூட்டம் இல்ல தானா சேர்ந்த கூட்டம் உழைப்புக்காக கூடிய கூட்டம் நடுவர் அவர்களே கடின உழைப்பால் இன்று இவ்வளவு உயர்வை அடைந்துள்ள மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கையினுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உழைப்பு இன்றைய சூழலில் நமக்கு உயர்வை கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எதிரணியில் இருக்கிறவங்க என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே எதிரணியில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா சூரிய வம்சம் படத்துல வர சரத்குமார் மாதிரி ஒரே பாட்டுல ஓகோன் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களே அது முடியுமா உழைப்பு கடின உழைப்பினுடைய வெற்றியினுடைய பலனை அடைவதற்கு சில நாட்கள் ஆகும் அந்த நாட்கள் தாமதமாக தாமதமாக தான் அந்த உழைப்பினுடைய மகிழ்ச்சியை உங்களால் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் நடுவர் அவர்களே அடி அடியாகத்தான் கவிதை கூட பிறக்கும் வரி வரியாகத்தானே கட்டுரை கூட பிறக்கின்றது ஆடு தாண்டும் அகலத்தில் பிறந்த சின்ன காவேரி தான் நடுவர் அவர்களே ஆணை தாண்டக்கூடிய மிகப்பெரிய காவேரியாக மாறியது என்பதை மறந்துடக்கூடாது நடுவர் அவர்களே உழைப்பின் பயனை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நடுவர் அவர்களே பொறுமை தேவை உழைப்பின் பயனை உடனே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்படி தெரியுமா இருக்கு டூ மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆகிற நூடுல்ஸ் மாதிரி உடம்புக்கு கெடுதல் நடுவர் அவர்களே உழைப்பின் பயனை அடைவதற்கு காத்திருப்பு அவசியம் சாதாரண கண்டக்டரா இருந்த ஒரு மனிதன் தான் இன்று சூப்பர் ஸ்டாராக வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் உழைப்பின் பயனை கண்டிப்பாக என்றாவது ஒரு நாள் ஒவ்வொரு மனிதனும் அடைந்தே தீர்வான் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடை கல்லப்பா தடை கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல்லப்பா வெற்றி கொடி கட்டு படைகளை முட்டும் வரை முட்டு லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா நடுவர்களை வெற்றி பெற உழைக்கணும் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் கேரள மலைப்பகுதியில கேரள மலைப்பகுதியில ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அம்மா அந்த குழந்தைகளை வளர்த்துறாங்க வறுமை கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு அந்த குழந்தைகளை பள்ளி அனுப்புறாங்க அந்த கேரள மலைப்பகுதி அல்லவா அந்த பிள்ளைங்க காட்டு பகுதியில இருந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுது காட்டு யானைகளுடைய தொந்தரவு கும்கி யானை கொம்பன் யானை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா கொம்பன் யானையினுடைய தொந்தரவு அதிகமா இருக்குமா அந்த பொண்ணு எப்படி தெரியுமா ஸ்கூலுக்கு போவா நடந்து இல்ல இங்க எடுத்த ஓட்டம் பள்ளிக்கூடத்தில் போய்தான் நிற்கும் ஏன் தெரியுமா மூச்சு நின்றால் மட்டும் மரணம் இல்லை முயற்சி நின்றாலும் மரணம் என்று ஓடினார் ஒரு மூச்சு வாங்கிக்கலாம் ஒரு மூச்சு எடுத்தானா கொம்பன் யானை வந்து போட்டு தொழிலும் அப்படி ஓடிய பெண் தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய வறுமையை உணர்ந்து உழைத்த அந்த பெண் தான் ஆசிய தடகள போட்டியில பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் மீட்டர் ஓட்டப்பந்தய போட்டியில தங்கம் வெள்ளி பதக்கங்களை வெற்றி பெற்று வந்து தான் வாழ்ந்த வீதிக்கு பிரிஜா ஸ்ரீதரன் வீதி என்று அவருடைய பெயரே வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் அது உழைப்புக்கு கிடைத்த மரியாதை நடுவரவர்களே அந்த உழைப்பால் கண்டிப்பாக உயர்வு உண்டு நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றை மட்டும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் அதற்குண்டான பலனை என்றைக்குமே அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி நல்ல தீர்ப்பை எங்களுக்கு வழங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்